。这件事情什么时候开始的？从我到他身边工作的第二个月就开始了。开始的时候，我不知道该怎么办，我都有心不干了，但我的选择不多。后来我就留了个心眼儿，录下了这些音，留下这些证据。秋华，你打算怎么办？我们可以拿这去报案，让他起码得到行政处罚。都是一个律所的同事，这么做，是不是有点过？方律，过的人是他吧？我是为秋华考虑，真的要闹得天下人皆知吗？方律，我犹豫了很久，我今天终于鼓起勇气站在您面前。我就是做好各种准备来的。秋华，我知道你受了很大的委屈，作为所里的负责人，我应该及时的发现和阻止的，这是我的失职。但是秋华。你作为咱们所的律师，应该为律所的声誉想一下。如果这件事情闹出去，雇人的不仅仅是他，咱们律所的声誉也都要毁了。你确定这么做吗？方律，就算是毁掉好名声，那也是他毁掉的吧？如果秋华今天选择忍了不说。可还有明天。如果未来别人说了怎么办？我知道。我不是今天才知道这件事情吗？秋华，我听你的意见。方律，我是秋华的律师。我们最后的立场是，为了所里的名声，我们可以做出让步，但是韩之通本人。必须在所理大会上公开对秋华进行道歉，并且经济上做出赔偿。所谓的经济上的赔偿，我们要的不是钱，只需要韩志通把秋华之前帮他办的案子没办完的那部分还给秋华单独做就可以。案子的事情没有问题，之前你主办的案子正常拿走，不要管他同意不同意。但是，公开道歉这件事儿，我们还能不能再商量一下？这是底线。你坐。我不得不为全所考虑。秋华，让他当众道歉，这跟公开有什么两样？他应该得到公开的补偿，但是这件事情别人并不知道啊。这么一公开的话，反倒让大家都知道。难道见不得人的是我们吗？秋华，你所受到的伤害和委屈，应该得到补偿。但我作为所里的负责人，我恳请你，为所里的声誉。做出一些牺牲和让步，这样可以吗？秋华，以后你的前程包在我身上，你跟了我，我他们居然去找你了。韩志东啊，一把岁数了，儿子都上大学了吧？啊，一点脸都不要吗？点儿就够你喝一壶的了。律师做不做了？名声要不要了？回家怎么跟老孩子交代呀、啊？这么大岁数，真是……我错了。我告诉你啊，以后不许找女助手。走，跟我走。是我不注意个人修养，举止不端，给您造成了痛苦，我给您道歉。没说清楚。说说你对秋华都做了什么
对，对不起，秋华